Come Ministro delle Imprese è un onore condividere con voi alcuni sviluppi chiave relativi al nostro panorama economico nel 2023, l'anno che sta per chiudersi. Dopo un anno di governo intenso in cui nonostante le difficoltà, le nuove difficoltà, raccogliamo risultati che ci confortano sulla bontà delle nostre scelte e soprattutto a confronto con quanto abbiano saputo fare altri paesi europei con cui dobbiamo sempre confrontarci. Venerdì scorso il PIL italiano è stato visto a rialzo, unico paese tra i principali in cui è stato rivisto a rialzo e stiamo assistendo ormai da mesi a un costante miglioramento nei dati occupazionali, quello che più riguarda il sistema sociale del nostro paese. A ottobre abbiamo registrato un nuovo record, il tasso di occupazione ha raggiunto il 61.8%, mai così alto dal 1977, anno d'inizio delle serie storiche, quindi con le quali si può confrontare. Al top, al massimo, anche il numero degli occupati, che ha toccato quota 23 milioni e 700 mila, con un aumento di 520 mila unità rispetto a ottobre 2022, soprattutto contratti a tempo indeterminato di giovani e donne. Crescono inoltre le esportazioni e il tasso di inflazione, anche grazie alle iniziative messe in campo dal Governo, è invece sceso sotto l'1%. Siamo allo 0,8% a novembre rispetto a 1,7% a ottobre, che era già crollato rispetto a settembre. Siamo 0,8% e un anno fa eravamo a 11,8%. Pensate un po'. Anche l'andamento della borsa consolida il giudizio positivo sull'operato del governo. Milano ha chiuso novembre dal record, raggiungendo un valore che non si registrava ormai da 15 anni. Questo è il risultato anche di politiche economiche solide, concrete, pragmatiche, investimenti strategici e una gestione attenta alle sfide globali. Lo spread è sceso da quando siamo al governo in maniera significativa ed oggi intorno ai 170 punti, 173.7 per esattezza venerdì scorso. È aumentato anche l'interesse verso l'Italia degli investitori stranieri e delle delegazioni internazionali, delle grandi potenze dei paesi emergenti. Ne ho incontrati tanti in questi mesi e si sono incrementati gli investimenti nel nostro paese più di quanto siano cresciuti negli altri paesi europei. Abbiamo lavorato per rafforzare la proiezione sui mercati internazionali e l'attrazione di capitali sia attraverso un'intensa attività di missioni estere. Lunedì sarò in Giappone, a Tokyo, paese importante anche per gli investimenti esteri in Italia sia con la creazione di un'unità dedicata all'attrazione degli investimenti che ho presentato pochi giorni fa ai grandi investitori della penisola arabica in una missione di due giorni e poche ore in Qatar, negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita, con decine di incontri significativi a livello politico e con i loro fondi di investimento. Sempre sul fronte internazionale il governo ha inaugurato una nuova stagione in Europa conquistando progressivamente la centralità perduta negli anni. Con Francia e Germania abbiamo avviato un nuovo metodo di lavoro inaugurato a Berlino il 26 giugno, con la trilaterale, questo nuovo format appunto a tre, Parigi, Berlino, Roma, in questo caso sui temi delle materie prime critiche, a cui ha fatto seguito la trilaterale che abbiamo svolto a Roma, sempre col ministro Francesco Lemaire e col vice cancelliere e ministro tedesco Abeck, il 30 di ottobre sulle tecnologie abilitanti, le tecnologie di frontiera, quindi anche sull'intelligenza artificiale. Il terzo incontro di questo trilaterale, Parigi-Roma-Berlino, si svolgerà appunto in questo caso a Parigi, nella seconda metà di gennaio sulle 
tecnologie green, per delineare anche in questo caso una politica comune delle tre grandi industrie europee e anche della Commissione europea su quella che deve essere a nostro avviso l'autonomia strategica dell'Europa sulle tecnologie green. Oggi l'Italia si siede quindi al tavolo europeo con gli altri paesi fondatori, Germania e Francia, potendo contare su un maggior ascolto grazie alle posizioni concrete, pragmatiche, ragionevoli, espresse sui temi fondamentali sin dall'inizio del mandato, quando abbiamo parlato con chiarezza agli altri ministri dell'industria sulla sostenibilità necessaria del sistema sociale e industriale europeo a fronte della duplice transizione green e digitale che deve essere una sfida per rendere più competitivo il nostro continente e non più subordinato ad attori stranieri. Il regolamento Euro 7 è stato un punto di svolta, abbiamo, lo abbiamo modificato in maniera radicale costruendo una maggioranza prima nel Consiglio con la Commissione e poi nel Parlamento europeo consapevole che, deve, che doveva essere modificato per rendere sostenibile il nostro sistema dell'automotive e ci siamo riusciti. Poi abbiamo il regolamento sulle materie prime critiche che si definirà in queste ore, anche in questo caso abbiamo dato delle indicazioni precise che la Commissione ha recepito. E poi il regolamento net zero è quello sull'ecodesign, la linea del governo italiano ha portato vi è più e sempre più al consolidamento di una nuova maggioranza politica in grado di cambiare gli assetti sulla transizione ecologica, anche per la fuoriuscita di un commissario che aveva una visione sacerdotale dell'elettrico e peraltro sconfessato anche nel suo paese dagli elettori del suo paese. A fine novembre abbiamo ottenuto un grande successo nel negoziato con Bruxelles per la visione del PNRR attraverso lo strumento delle Power EU. Abbiamo reso il piano più coerente con le esigenze del Paese e con l'estringente tempistica delle risorse europee, modificando obiettivi e misure che diversamente non sarebbero state realizzabili, avrebbero avuto un effetto boomerang sui conti pubblici e sulla reputazione del nostro Paese. Grazie a questo intervento siamo riusciti a recuperare ben 12 miliardi e 400 milioni che abbiamo destinato alle imprese, 2 miliardi e 800 milioni alle imprese agricole attraverso il Ministero dell'Agricoltura e quasi 10 miliardi al nostro di Castero che si aggiungono ai 27 miliardi complessivi che gestiamo già con piena efficacia e in tempistica adeguata appunto altri 10 miliardi ai 27 miliardi giungono a una dotazione di 37 miliardi di euro che utilizzeremo a pieno nel prossimo biennio per consentire alle nostre imprese di vincere la sfida della transizione green e digitale. Un risultato che premia l'efficienza del Ministero e che va oltre le nostre aspettative perché la Commissione si è resa conto che erano strumenti e obiettivi molto importanti per le imprese italiane e di conseguenza per la competitività del sistema europeo. Una parte, la parte più significativa di queste risorse finanzierà il nuovo piano Transizione 5.0 nel prossimo biennio 24-25 tra risorse europee così recuperate molto importanti e risorse nazionali in bilancio metteremo a disposizione del tessuto imprenditoriale quasi 13 miliardi in strumenti fiscali automatici a supporto degli investimenti in digitalizzazione ed efficientemente energetico e quindi utilizzabili anche dalle piccole e medie imprese. Ed inoltre, sempre per la transizione digitale green, le nuove risorse del PNRR saranno destinate alle piccole e medie imprese con un altro capitolo, 320 milioni di euro a fondo perduto per i programmi di efficientamento energetico delle piccole e medie imprese, 2 miliardi e mezzo per i contratti di sviluppo che si aggiungono ai 400 milioni di euro in più 
che sono nella manovra economica sempre per i contratti di sviluppo e quindi giungiamo a 3 miliardi di euro nei prossimi due anni, importante, per sostenere le imprese della tecnologia green e digitale e 100 milioni di euro sempre attraverso il PNRR per sviluppare il mercato del venture capital nel digitale. Ci attende un altro anno intenso, ma con la fiducia che deve derivare dalla consapevolezza che siamo riusciti a ottenere in tempi di vacche magre, difficilissime, risorse significative per il sistema delle imprese. E d'altra parte, nelle prossime ore sarà approvato dall'Aula di Montecitorio il disegno di legge organico, quadro per il Made in Italy, che tra l'altro prevede il Fondo Sovrano Strategico per il rafforzamento delle filiere del Made in Italy e anche per la difesa dei nostri marchi e insieme provvedimenti importanti, pensiamo soltanto alla scuola, al liceo del Made in Italy a cui i nostri ragazzi potranno iscriversi sin dal 1 gennaio del prossimo anno per l'anno scolastico 24-25. Obiettivi definiti? all'inizio della legislatura e raggiunti in tempi record e estremamente significativi perché intervengono a 360 gradi sul sistema del Made in Italy. Siamo impegnati a definire insomma un quadro organico di interventi che restituiscono allo Stato il ruolo guida nella politica industriale del Paese. Importante soprattutto in questa fase di deglobalizzazione in cui gli Stati tornano in campo. Anche negli Stati Uniti ovviamente, ma certamente lo deve fare anche nel contesto europeo. Contestualmente abbiamo riorganizzato il Ministero, così da renderlo maggiormente rispondente al contesto attuale, alla mission che ci siamo dati, chiamandolo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e anche per assicurare una maggiore e più diffusa presenza anche a livello territoriale con le casse Italia nella gran parte delle province italiane. Sono fiducioso quindi che il nostro impegno congiunto delle istituzioni, del governo, i ministeri, gli enti locali e delle imprese attraverso anche le loro associazioni e dei sindacati con cui abbiamo un confronto continuo, possiamo guardare con più fiducia nell'affrontare le sfide difficili, ma per l'Italia sicuramente affrontabili e nel promuovere l'innovazione che ci porterà a un futuro più forte e sostenibile come quello che voi volete delineare in questo importante assise. Buon lavoro.